हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू फिजिक्स एच क्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास इलेवन सीरीज कंटिन्यूइंग विद द लेक्चर सीरीज ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड सम्स ऑफ क्लास इलेवन फिजिक्स टुडे विल बी कवरिंग द टेक्स्ट बुक ऑन सॉल्व सम्स ऑफ चैप्टर सेवन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर इफ यू हैव नॉट सीन इट येट प्लीज चेक इट आउट बाय क्लिकिंग ऑन द टॉप राइट आई आई कैन लेट इज स्टार्ट विद द फर्स्ट सम अ ग्लास फ्लास्क हैज वॉल्यूम 10 degrees to minus 4 meter cube it is filled with a liquid at 30 degree celsius if the temperature of the system is raised to 100 degree celsius how much of the liquid will overflow coefficient of volume expansion for glass and liquid is given the glass flask it is filled up with this liquid up to the top yani ye vessel ka volume aur ye jo liquid hai uska volume dono same hai filhal ke liye which is how much 10 raised to minus 4 meter cube, and दोनों का टेम्परेचर वी आर रेजिंग इट फ्रॉम थर्टी डिग्री सेल्सियस से लेके हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अब इसमें से लिक्विड कितना ओवरफ्लो होगा वो समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे ना वेन वी हीट इट ओवर ईयर वॉट इज गोइंग टू हैपन इज ये वेसल का भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ये ये जो लिक्विड है इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है तो सबसे पहला हीट करेंगे तो जब दोनों का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज हुआ वो फाइंड कर लेते हैं ना वी ऑल नो दैट गामा कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज गिवन बाय वी टू माइनस वी वन अपॉन वी वन टी टू माइनस टी वन वी आर सपोज टू फाइंड दिस चेंज इन वॉल्यूम तो ये हो जाएगा गामा इन टू वी वन टी टू माइनस टी वन ना लेट एस फाइंड आउट द चेंज फॉर द ग्लास फ्लास्क वी टू माइनस वी वन कितना होगा so that will be gamma for this glass initial volume t2 minus t1 let us put all the values gamma for this glass is given as 1.2 into 10 raised to minus 5 volume is 10 raised to minus 4 the change in temperature is how much to ye 100 minus 30 aa jayega which is 70 now when you multiply this 70 with 1.2 ye aapko aa jayega 84 और ये 10 रेस टू माइनस फाइव माइनस फोर इज माइनस नाइन दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क नाउ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज गैमा ऑफ दिस लिक्विड इन टू द इनिशियल वॉल्यूम और टी टू माइनस टी वन नाउ गैमा ऑफ लिक्विड इज सेवेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस फाइव इनिशियल वॉल्यूम इसका भी टेन रेस टू माइनस फोर है एंड चेंज इन टेम्परेचर में वापस से वी विल हैव 100 minus 30, which is 70. 70 into 75 will give us the value as 5250. बाकी ये 10 raised to minus 9 meter cube. Now overflow कितना होगा? That is equal to increase in volume of liquid minus increase in volume of the flask. तो so, water का तो volume इतना सारा बढ़ गया. 5250 into 10 raised to minus 9. लेकिन फ्लास्क का वॉल्यूम खाली इतना बड़ा 84 into 10 raised to minus 9. तो फ्लास्क खाली इतना एडिशनल लिक्विड स्टोर कर सकता था बाकी जो डिफरेंस आ गया एक्स्ट्रा लिक्विड का दैट विल ओवरफ्लो तो इसको डिफरेंस ले लेंगे तो ये हमें आ जाएगा 5166 वन सिक्स सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइन मीटर क्यूब सो दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट विल ओवरफ्लो हो पी एल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं Which will require more energy heating a 2 kg block of lead by 30 kelvin or heating a 4 kg block of copper by 5 kelvin dono ka specific heat capacity diya hua hai so heat required ka simple sa formula mass into specific heat capacity into change in temperature so yahan pe we are increasing the temperature pehle wale ka by 30 so let us find out how much heat is required for lead this is equal to mass of lead which is 2 kg स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 128 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 30 तो ये हो जाएगा 3 टू जो सिक्स वन ट्वेंटी एट इंटू सिक्स विल बी सेवन सिक्स एट और एक जीरो सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लेड और कॉपर मास इज फोर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 387 और टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय फाइव तो फाइव फोर जो ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू थ्री एट सेवन विल गिव अस सेवन सेवन 40 जूल नाउ वी कैन सी दैट द हीट रिक्वायर्ड फॉर कॉपर इज मोर देन द हीट रिक्वायर्ड फॉर लेड दिस इज अवर आंसर 
होप यू अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 पॉइंट टू सिक्स इंडी टू एंड टू सिक्स जूल पर के जी कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू चेंज फाइव ग्राम ऑफ वाटर इन टू स्टीम एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ना वंस वाटर रीचेज दिस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस बॉलिंग पॉइंट यहाँ पे अब जो भी हीट मिलता है दैट इज ओनली यूटिलाइज टू कन्वर्ट द वॉटर इन टू स्टीम हीट रिक्वायर्ड इज गिवेन बाय द मास इन टू स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मास यहाँ पे दिया हुआ है फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस थ्री के जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज टू पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन रेज टू सिक्स जूल पर के जी दिस विल गिव एस दी आंसर एज इलेवन पॉइंट थ्री इंटू टेन रेज टू थ्री जूल सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर फाइव ग्राम ऑफ वाटर टू बी कन्वर्टेड इन टू स्टीम सी दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज नथिंग बट कितना एनर्जी लगेगा वन के जी ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए एंड वी वॉन्टेड ओनली फॉर फाइव ग्राम तो हमने फाइव ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया होप यूल अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते अ मेटल स्पीयर कूल्स एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो फाइव डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड वेन द टेम्परेचर इज सेवेंटी एंड एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस वेन द टेम्परेचर इज फिफ्टी डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एंड फाइंड द रेट ऑफ कूलिंग वेन द टेम्परेचर ऑफ द मेटल स्पेयर इज फोर्टी नाउ रिमेंबर दिस फॉर्मूला दिस रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सी इन टू करंट टेम्परेचर माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टी जीरो इज सराउंडिंग टेम्परेचर सो पहले वाले केस में वी गॉट डी टी अपॉन डी टी वन दिस इज इक्वल टू सी टी वन माइनस टी नॉट एंड सेकेंड वाले केस के लिए वी कैन राइट डाउन The second rate of cooling is C times T2 minus T0. नॉट इसके वैल्यूज पुट कर देते पहले वाले में रेट ऑफ कूलिंग इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव दिस इज इक्वल टू सी टेम्परेचर इज सेवेंटी माइनस टी नॉट सेकेंड वाले केस के लिए वी गॉट जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव दिस इज इक्वल टू सी टेम्परेचर वॉज फिफ्टी माइनस टी नॉट अब ये दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लेते so we got 0.05 divided by 0.025 this is equal to c into 70 minus t not and this is c 50 minus t not c cancel ho jayega ye 25 twoza is 50 now when we cross multiply ye aa jayega 100 minus 2 t not this is equal to 70 minus t not to ye 2 t not is baju le lete 70 is baju le lete what we are left with is t not is equal to 30 degree celsius to ye ho gaya surrounding ka temperature next kya kar lete ki ye equation mein put karke hum log c ka value find kar lete so 0.05 this is equal to c temperature is 70 minus surrounding ka temperature is 30 to ye ho jayega 40 so we got c is equal to 0.05 upon 40 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.00125 पर सेकेंड नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेट ऑफ कूलिंग फॉर द टेम्परेचर 40 तो ये हो जाएगा 40 माइनस थर्टी और सी का वैल्यू हमें जस्ट मिला 0.00125 पॉइंट जीरो जीरो वन टू फाइव इंटू ये टेन विल गिव एस द रेट ऑफ कूलिंग एस जीरो पॉइंट जीरो वन टू फाइव डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड होप यूर अंडरस्टूड दिस नेक्स्ट हम देख लेते वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वेरीड लीनियरली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ इट्स प्रेशर इज हेल्ड कॉन्स्टेंट सपोज द गैस डज नॉट लिक्विफाई इवन एट वेरी लो टेम्परेचर एट वॉट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी आइडियली जीरो सो इसके लिए वी नीड टू रिफर दैट ग्राफ फॉर वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर जहां पे प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा था फॉर वेरियस गैसेस वेन द ग्राफ वॉज ड्रॉन ये कुछ इस तरह से आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा था दिस इज फॉर डिफरेंट गैसेस लेट अस नेम इट एज ए बी एंड सी तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस और इसी के ऊपर से आगे एप्सल्यूट स्केल भी डिफाइन हुआ था कैलविन का राइट सो दिस इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी आइडियली जीरो होप यूल अंडरस्टूड दिस 
Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. As you know, based on your feedbacks and suggestions, we will be covering key concepts under our 5 minute lecture series of class 11. So please feel free to let us know the topic you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.